我和杜主任他们已经商量过了，我们在追悼会上邀请了一些著名的人来致辞，有栾教授生前的很多好朋友，他们都是一些各界的名流，有大学的校长，还有他的学生，还有著名企业家彭启，所以我很想你能抓住这次机会和他们好好的交流，对你未来的事业会有特别大的帮助。我没听错吧？为了我的事业。嗯。那是我爸的葬礼，你让我在我爸的葬礼上搞社交。天明，我我不是这个意思，我是为了你好。你听好，我只想给我爸一个平平静静的葬。我现在没心情，我不想说话，你走吧。吃你们那个内蒙的牛肉干，每次吃的我脸上肌肉疼。上次给你拿那个吗？嗯，那个特别硬。喂。哎，文静。不开心，你知道吗？人家好不容易鼓足勇气约一下教授去看个电影，结果你猜怎么着？他一天都不带搭理我的，一个消息都没有回我，一个电话都没有接。哎，你说这个教授对我是不是就像我对插销一样？其实呢，根本就不喜欢，但是呢，他又不想伤害我，所以呢，他只能避而不见。我现在特别能理解插销，这感觉真的很不好受。你说是不是刘？根据栾教授生前的遗嘱，他在北京、苏州的房产、收藏品，以及他所持有的股票都留给你了。现金资产你拥有一半。小雨呢？他在上海的房产和美国加州奥兰治的房产，还有存款的一半以及著作版税，都留给了夫人。关于栾教授的遗嘱，你还有什么问题吗？没有了，谢谢。十三委员会沟通一下追悼会的流程，好吗？天明，你的父亲对你来说意味着什么？我想没有人会再比我更清楚这些了。在美国的时候，我听说栾教授晕倒了，情况不太好，所以我第一时间就飞回来，我想陪在你身边，看看能为你做点什么。可是我真的没有想到会这么突然，天明，你不要有任何压力。即使我只是一个老朋友，我也想陪在你身边，陪你度过这个难关。
才是真正战斗的开始。我和杜主任他们已经商量过了，我们在追悼会上邀请了一些著名的人来致辞。有栾教授生前的很多好朋友，他们都是一些各界的名流；有大学的校长，还有他的学生，还有著名企业家彭启。所以我很想你能抓住这次机会，和他们好好的交流，对你未来的事业会有特别大的帮助。不是这个意思，我是为了你好。你听好了，我只想给我爸一个平平静静的葬礼。我现在没心情，我不想说话，你走吧。小叶总，醒醒啊！谁呀、啊？这么早就叫醒？是我，都七点了。才七点就把我叫醒了？哎呀，董事长让我叫你的走吧。您今天这么早啊？我天天都这么早。这样，今天啊，你跟我到圣谷体验一下。您不是说不让我掺和圣谷的事儿了吗？你弟弟这次在年级考试成绩第一。知道我奖励他什么吗？到圣谷去实习，而且他现在已经到圣谷了。你不要天天这样给我游手好闲，处处输给你弟弟好吗？董事长，车已经备好了。哦，知道了。快点儿。叶总，那和纵横徐总的碰面，给您安排在下周一的上午十点，地点在咱们公司。好，午餐提前安排还是老规矩。已经定好了。另外，今天栾教授的追悼会本来只安排了送花圈、吊唁信和抚慰金，但媒体数量比预估的要多。圣谷需要安排一位高层出席吗？栾教授，栾中基教授。是的。那我去。下面，让我们有请栾教授的长子邢天明先生上台致辞。我的父亲，对在座的各位来说，可能是一位。成功的经济学家、学者，但他对我来讲并不是一位好父亲。我一直觉得他是一个非常自私的人。在我的成长过程中，他一次又一次的因为工作而冷落家庭，我的希望一次一次的落空。我躺在病床上的母亲，一次又一次独自忍受着病痛，直到他去世那天，他也是孤零零的。可是今天各位的到来，让我
让我想问自己：一个自私的人，值得这么多人来缅怀他吗？他或许不是一位好父亲、好丈夫，但他却是一位无私的学者。无私的老师，为了学术和教育，倾尽了自己所有，所以才厚此薄彼吧。我感激各位的到来，我感激各位第一次让我可以如此透彻的理解我的父亲。可是这理解好像来得晚了一点，我再也没有机会听到他训斥我了。如果他还可以回来的话，我想我还是会继续和他争执。我想，我还是不会向他低头。很多年了，我很多年都没有这么叫过他了。我想，我会愿意叫他一声爸。你干嘛来了？栾教授是我们公司独立董事，之前见过几面。哎，师兄，那不是叶辉吗？你认识他呀、啊？吃过两次饭。哦，哎，有没有什么料可帮？别乱跑啊！微微的朋友那是，帮过我忙的。哎，那他怎么会来参加教授的追悼会呢？别难过、啊。哎，刚还看见刘文静呢，现在跑哪儿去了？关你什么事儿啊？刘文静在化妆间。懂事啊。哎，维姐，你看他们俩说什么呢？随便随便，我不管，不重要。不知道。叶先生，回应一下叶先生，这到底是什么情况？叶先生，叶先生，您说一下吧。叶先生，叶先生，叶先生，叶先生，再说一下。